Yeni seriye başlıyoruz şirket. Hazır mısınız? Neye hazırız? Diyorsanız da şöyle anlatayım. 2 yıl önce direktör seviyesindeki bir iş görüşmesi esnasında YouTube kanalından bahsettim. Ve bana direktörün dönüp de verdiği cevap şu şekildeydi. Oğlum sen ne biliyorsun da işletme kanalında insanlara ne anlatıyorsun? İşletme okuyan öğrencilere faydalı bir şeyler yaptığımı düşünüyordum ve takdir edilmeyi bekliyordum. Her insanın tecrübesi aslında farklı bir hikaye. Doğrular ve yanlışlar farklılaşabiliyor. Bundan yola çıkarak başarılı olmuş bazı iş adamlarının videolarını sizinle beraber izlemeye karar verdim. Ve bu izlediğimiz videolardan birlikte yeni şeyler öğrenebiliriz diye düşündüm. Bilmiyorum konsepti anlatabildim mi? Bu seri için herhangi bir isim bulamadım. Eğer isim öneriniz varsa ya da gelecek videoda herhangi bir video izlememi istiyorsanız yorum olarak bırakın. Ha bir de... Tabii ki seriyi beğendiyseniz, devamını istiyorsanız beğen butonuna tıklayın. İstemiyorsanız da tam tersi butona tıklayın ki boşuna çaba sarf etmeyelim. Öyle değil mi? Neyse, şirket hazırsanız başlayalım. Jack Ma'nın kariyer yaklaşımına birlikte de göz atalım. When you are 20 to 30 years old, you should follow a good boss, join a good company to learn how to do things properly. Bu konuya ben de kesinlikle katılıyorum ve kendi hayatımda da uygulamaya çalışıyorum. Ağaç yaşken eğilir diye bir deyim var ya, bundan yola çıkarak erken dönemlerde iyi yöneticilerle, iyi iş arkadaşlarıyla çalışırsanız daha sonrasında insanlardan öğrendiklerinizi harmanlayarak daha iyi şeyler elde edebilirsiniz. Devam edelim. When you're 30 to 40 years old, if you want to do something yourself, just do it. You still can afford to lose, to fail. But when you're 40 to 50... Bu konuya da katılıyorum. Bir şeyler yapmanız gerektiğini hissediyorsanız bunu 30'lu yaşlarda yapmak, ilerleyen yaşlarda yapmaktan çok daha az zarara sebep olabilir. Birçok başarı hikayesi görüyoruz. Yok işte Bill Gates şunu yapmış, Mark Zuckerberg 20'li yaşlarında şunu yapmış, 30'lu yaşlarında başka birisi şu şirketi kurmuş. Bu başarıların belki de binlerce kat fazlası insan başarısız oluyor. Eğer modern, klasik bir Türk yaşam tarzını benimsediyseniz ve İstanbul gibi bir şehirde yaşıyorsanız Muhtemelen 30'lu yaşlarda evlenmiş olacaksınız. Eşiniz de çalışıyor olacak. Evinizi geçindirebilir, odaklanmak istediğiniz girişim noktasını belirleyebilirsiniz. Belli bir süre en azından büyük paralar batırmadan bu işler senkron şekilde ilerletilebilir. Ha ne zaman ki çocuklar olacak, anneniz babanız yaşlanmaya başlayacak, bakım ihtiyaçları olacak. İşte o noktada yani 40'lı yaşlarda kaybedecek şeyleriniz oldukça fazla olacak. Bu nedenle 30'lu yaşların özellikle ilk yarısı yani 30-35 dönemi bence herhangi bir girişim yapılmak isteniyorsa oldukça verimli değerlendirilebilir. Ve bu konuda Jack Ma ne zaman başlamış diye de merak ettim açıkçası. Hemen şuna bakacağım. 99-64 desek aşağı yukarı 35 yaşında kurmuş Jack Ma'da baktığımızda. Yani 30-35 mantıklı yaşlar olabilir. 40 to 50 years old. My suggestion is that you should do things that you are good at. Right? And not do things that oh that's very interesting I want to try something new. It's a bit dangerous more. When you're 50 to 60 years old, spending time training and developing young people the next generation. When you're over 60. Konuda benim gerçekten ileride yapmak istediğim bir şey. Her gün öğrendiğim yeni bilgileri nasıl ki sizinle bu YouTube kanalı vasıtasıyla paylaşıyorsam günün birinde bir üniversite için çalışarak tanıdığım, gördüğüm arkadaşlarımızla paylaşmak istiyorum. Zaman zaman YouTube videolarımı izleyen arkadaşlarımızla dışarıda da denk geliyoruz. Bu arkadaşlarımızı görmekten bile bu kadar mutlu oluyorken üniversite gibi öğrenme odaklı bir kurumda onlarca belki yüzlerce arkadaşımızla bilgilerimi paylaşmanın vereceği mutluluğu şu an hayal bile edemiyorum. For 60 years old, better stay with your grandchildren. 60 yaşlarda da ben de katılıyorum. Ailenizle geçirmek ve birazcık daha dinlenmeye vakit ayırmak mantıklı bir tercih olacaktır. Forget it, right? I've been doing this for 30 years. But for people like us, we're looking for opportunities in order to survive. If you want to be successful tomorrow, it's impossible. If you want to be successful a year later, it's impossible. But if you want to win 10 years later, you have chance. Bugünden yarına zengin olmayı ya da yarından bir sene sonrasına zengin olmayı hedeflemeyin. 10 sene sonrasını hedefleyin ve bunun için kendi yeteneklerinizi geliştirmeye bakın. Diğer taraftan 
Dünyanın en zengin insanı Bill Gates, e, pardon artık Jeff Bezos Amazon.com'un sahibinden çok güzel bir tavsiye var bu konuyla ilgili. Onu da şöyle açacağım. Is there, is there any advice that you would like to give to people who would like to maybe go off on their own, start their own companies, things like that? I mean, you as being sort yeah. of the king of entrepreneurs. Well, I would say, um, yeah, the, if a uh, couple of things. One, never chase the hot thing, whatever it is. That's that's like trying to catch the wave, and you'll never catch it. You need. Sanki şey tavsiye etmiyor mu? Hani bu. Hmm, lokma tatlıcılarını ya bu işte abi para varmış hadi girelim diyenlerin bir noktadan sonra elendiğini hepimiz görüyoruz onun için sıcak şeyi takip etmeyin diyor Jeff Bezos peki ne diyor neyi takip edelim Or, or start a new endeavor inside of a bigger company. Make sure it's something you're interested in, something you're passionate about. Missionaries build better products. And so I would take a missionary over a mercenary any day. Mercenaries want to you know, uh, flip the company and get rich. Missionaries want to build a great product or service. And you know, in one of those great paradoxes, it's usually the missionaries who end up making more money anyway. But So that's one, pick something you're passionate about. And the second is, start with the customer and work backwards. That's, it, it, those two things, passion and customer centricity, will take you an awful long way. Great job. Ya bunu çok fazla söylemiyor mu insanlar? Tutkularınızı bulun, tutkularınızı bulun, tutkularınızı bulun. E yani nasıl bulacağız? Nerede şöyle... Defterin altında mı saklanıyor bu tutkular? Nerede bulacağız gerçekten bu tutkuları? Bu işi gerçekten seviyorum diyorsunuz belki içinizden. Ama diğer taraftan daha iyisi varsa ne olacak? Ya daha iyisini kaçırıyorsan? Ya o varsa, bu varsa? Bu duygu benim böyle bir içimi kemiriyor zaman zaman ama sonra kayboluyor gidiyor. Ama bu tutkuyu bulma konusuyla ilgili de çok güzel TED konuşmaları mevcut. Eğer TED konuşmalarını bilmiyorsanız TED.org web sitesine girerek izleyebilirsiniz. TED şirketine bir mail attım ve videolarını kullanıp kullanamayacağımı sordum. Maalesef ki yayın ilkeleri gereği YouTube videolarımda onların videolarından kesitler paylaşamayacağımı söylediler. TED organizasyonunun bu ilkesine saygı duyduğum için yorumlardan sizinle ufak birkaç bölüm paylaşacağım. Bu konuşmamın adı How to Find and Do What You Love. Scott Dimsmore'dan bir konuşmaydı. Yorumlarda şöyle özetleniyor. İlk adım olarak kendinizin uzmanı haline gelin. Yani ne demek istiyor? Güçlü yanlarınızı analiz edin. Doğal olarak yapmaktan mutluluk duyduğunuz şeyi keşfedin. Değerlerinizi keşfedin. Sizin için başarı kelimesinin karşılığı ne olduğunu bulun. Bunu da şöyle örneklendirmiş. Zengin olmak mı? Sağlıklı olmak mı? Büyük bir aileye sahip olmak mı? Yani en başından başarı kriterinizi siz belirleyin. İkinci adımda da imkansız olanı gerçekleştirin demişler. Burada da söylediği şey kendine meydan oku ve başardıkça daha fazla şey başarabileceğini anla. Geldi bir karıncayı gördüğünüzde eğer bir şey bulduysa tepelerinde ufak bir bitki parçası taşırlar. Gittiği yeri takip ettiğinizde en son bıraktığı noktada bu bitkilerden bir dağ oluşturduğunu görürsünüz. İşte bu da bence aynı mantık. Ufak başarıları toplayarak büyük bir dağ oluşturmamız mümkün denmiş. Etrafınızı doğru insanlarla çevreleyin. Bunu da şöyle anlatmışlar. Pozitif ve bir şeyler yapmış, yapmaktan mutluluk duyan ya da yapmak isteyen insanlarla çevreleyin. Yani bilmiyorum tanıdık geldi mi ama ya abi onu yapamazsın. Bu iş şey geç. Olmaz. Bunu yapamayız. Hayatta olmaz. Sizi hiçbir şey yapmaya motive etmezler ve yapacağınız da varsa yapmanızı engellerler. Burada bahsedilen bir diğer nokta da negatif insanlardan kurtulmanız yönünde. Yıllardır kişisel gelişim derslerinde şunu söylediler. Çevrenizi değiştiremezsiniz. Ancak önemli olan şey kendini değiştirmek. Çözüm bulabiliriz, yaparız, ederiz tarzında beni yüreklendiren ve heyecanlandığım konuya gitmemde katkı sağlayan insanlarla olursam o işi başarma ihtimalim artacaktır. Bu üç maddeyi hayatımıza uyguladığımızda da hayatımızın kontrolünü elde edebileceğimizi, sevdiğimiz işi gerçek manasında bulabileceğimizi söylemişler. Yapmadan duramayacağınız iş konusuysa Bizi başka bir TED konuşmasına getiriyor. Bu TED konuşmasının ismi de şu şekilde. How to find your passion and make it your job. 
Yani tutkularınızı nasıl bulursunuz ve nasıl kendi işinize çevirirsiniz. Konuşmacı da Emma Rosen isminde çok cici bir kız. Bu arkadaşımız 24 yaşına geldiğinde çok güzel bir üniversiteden mezun, çok güzel bir şirkette çalışıyor. Anladığım kadarıyla bir danışmanlık şirketinde çalışıyor. Zaman zaman da işe gitmeden önce kendi içinde bir sıkıntı yaşadığını fark ediyor. Geceleri uyanıp ya yarın iş var, ya şu iş var, o işi nasıl yapacağız? Nasıl olacak? Sabahları uyanma konusunda motivasyonun bir hayli düşük olduğunu fark ediyor. 25 yaşına kadar 25 farklı mesleği denemeye karar veriyor. Denetim meslekler arasında düğün fotoğrafçılığından tutun da blog yazarlığına, arkeolojistlikten tutun da çiftçiliğe kadar birçok farklı meslek grubu yer alıyor. Tabi tüm bu deneyimlerin ardından bir tane kitap yazıyor ve 25 yaş krizinin nasıl aşılabileceği ile ilgili kendi tavsiyelerini sıralıyor. Bunlardan birincisi Scott'la birazcık benzer. Diyor ki hangi konularda iyi olduğunuzu ve iyi olduğunuz konuların hangilerini mesleğinizde kullanmak istediğinize karar verin. Çok iyi bir ressamsınız ancak bunu mesleğinize yönelik kullanmak istemiyor olabilirsiniz. Ya da tersten düşünelim problem çözmekten çok büyük zevk alıyorsunuzdur ve bu konuda iyisinizdir ve mesleğinizde buna yönelik bir şeyler yapmak istiyorsunuzdur. O zaman bu özelliğinizin yanına bir tık atabilirsiniz. Hangi özelliklerinizi mesleğinizde kullanmak istediğinizi tanımladıktan sonra işinizde özellikle neyi tercih ettiğinizi belirlemeniz gerekiyor. Yani konuyu şöyle açayım. Daha kendini tekrar eden bir işlemi çalışmak istersiniz. Daha sık seyahat etmenizi sağlayacak bir işlemi çalışmak istersiniz. Yoksa masa başında oturmak mı istersiniz? Ya da fiziksel gücünüzü sıklıkla kullanmanızı gerektirecek daha teknik bir işlemi çalışmak istersiniz gibi soruları kendi içinizde yanıtlayın. Nasıl bir iş hayal ettiğinizi belirleyin. Üçüncü olarak ise nasıl bir iş ortamında çalışmak istediğinize karar vermeniz gerektiğini söylüyor. Örnek vermek gerekirse burada söylediği şeylerden bir tanesi serbest kıyafetle mi çalışmak istiyorsunuz yoksa daha resmi bir kıyafetle mi çalışmak istiyorsunuz? Emma'nın sunduğu en farklı bakış açılardan bir tanesi aslında kariyerinizi dikey değil yatay da genişletebileceğiniz anlamında. Örnek vermek gerekirse bankacılıkta kariyerine başlayan bir insan tamam belki farklı bankalara ya da aynı bankada kariyerine devam edebilirken alakasız gibi görünen sektörlere hiç başvuru dahi yapmıyor. Bankacılık ve telekom sektörleri benzer görülse de hızlı tüketime baktığımızda çok alakasız görünüyor. Ancak ikisinde de çalışmış birisi olarak söyleyebilirim ki bankacılıkta öğrenilen analitik bakış açısı hızlı tüketimde de ihtiyaç duyulan bir konu. Ya da hızlı tüketimdeki Marka pazar paylarına bakılan raporlar, Nielsen ismini verilen raporları aynı şekilde bankacılıkta da yapmak mümkün olabilir. Tüm bunları birleştirdiğimizde iki meslek grubu birbirinden çok ayrı görünse de benzer yetenek gruplarına ihtiyaç duyabiliyor. İşte portföy yönteminde Emma da bize bunu yapabileceğimizi söylüyor. Yani kendimizi sektörlerle sınırlamak yerine yeteneklerimizi ortaya koyalım ve bu yeteneklerle şirketlere ne tür faydalar sağlayabileceğimizi tanımlayarak portföyümüzü, CV'mizi oluşturalım diyor. Bu şekilde bir videonun daha sonuna gelmiş olalım. Umarım yeni videomuzu beğenmişsinizdir. Ben bir hayli yorulduğumu hissediyorum ama bir o kadar da kafama yeni düşünce de gelmiş vaziyette. Eğer beğendiyseniz beğen butonu tıklamayı, beğenmediyseniz tam tersi butonu tıklamayı, konuyla ilgili yorumunuz varsa mutlaka yorumlara bırakmayı unutmayın diyorum ve şirket tekrar görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.